అవసరం అనుకుంటే ఇతర రాష్ట్రాలకు సాయం చేసేంత గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం మనది డెఫినెట్గా సందర్భాన్ని బట్టి తప్పకుండా వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా మనం హెల్ప్ చేసేటువంటి సత్తా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మనది కాబట్టి ఈ పిచ్చి ప్రేలాపలను ఈ పనికిరాని దద్దమ్మలు మాట్లాడేది ఎవడు పట్టించుకునే పరిస్థితి కూడా లేదు అది గుర్తుంచుకోవాలి నేనేమంటే జూనియర్ జూనియర్ డాక్టర్లు కొంతమంది జూనియర్ డాక్టర్ అందరు కాదు ఒక బ్యాచ్ ఇది కాంగ్రెస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏందంటే ఒక స్టేట్మెంట్ నేను చూసిన మనమే అడ్వాన్స్గా అన్ని కొనుక్కొని పెట్టినాం కొన్ని ఏమో అందుబాటులోకి వచ్చినాయి కొన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇబ్బంది వలన కొన్ని రాలేకపోయినాయి ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద గవర్నమెంటు ఎన్ని విధాలుగా ఒక పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వేల ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ కూడా ప్రాపర్గా చేసుకుంటూ అవసరానికి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని ఆ వెంటిలేటర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే అక్కడ కావాల్సినటువంటి అన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంటే ఈ జూనియర్ డాక్టర్లు ఎంతమంది ఉంటారండి మాట్లాడిన వాళ్ళు మిగిలిన జూనియర్ డాక్టర్లు కాదు వర్క్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు ఒక బ్యాచ్ ఉండు నలుగురు ఐదుగురు ఈ నలుగురు ఐదుగురు బ్యాచ్ కలిసి ఇంత పెద్ద గవర్నమెంటు ఇన్ని విధాలుగా మనం కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే ఈ ముగ్గురు నలుగురు ఏం చేయగలుగుతారండి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో ఈ టైంలో డొనేషన్కి ఇట్లా వస్తే నొక్కేద్దామనే ప్రయత్నమో నాకైతే అర్థం కాదు కానీ కాబట్టి అటువంటి పనులు చేయొద్దని చెప్పి నేను వాళ్ళకి సలహా ఇస్తున్నా మీకు ఏదైనా ఉంటే మీ సూపర్డెంట్ ఉండు లేకపోతే మీ సీనియర్ డాక్టర్లు ఉన్నారు మీ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా తక్కువ ఉండి మీ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఏదైనా తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి అంతేగాని మీరు ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం ఉండి మీరు స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కరెక్టా మీరు తప్పకుండా మీకు కావాలంటే ఎంతో మినిస్టర్ గారు రౌండ్ ద క్లాక్ ప్లాన్ చేస్తుండ్రు మీరు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి అట్లా కాకుండా నేను పదే పదే ప్రెస్ కూడా చెప్తున్నా ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఈ జూనియర్ డాక్టర్స్ ఇది ఒక గ్రూప్ కింద నాకు వారం కింద అని తెలుసు వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక ముగ్గురు నలుగురు గ్రూప్ కింద ఏర్పాటు అయ్యి చేసినటువంటి నేను అందరు జూనియర్ డాక్టర్స్ని కూడా మీద కామెంట్ చేస్తలే ఈ ముగ్గురు నలుగురే వాంటెడ్లీ నేను స్టేట్మెంట్ చూసిన ఈరోజు మాకంట ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రాపర్గా లేవు డొనేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు మాకు ఇవ్వండి మేము తీసుకుంటామండి ఈరోజు మొత్తం ఈ వ్యవస్థ అంతా క్లోజ్ అయి ఉంది మాకే ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది అవుతుంది తెచ్చుకోనికి ఇప్పటికీ తెచ్చినది ఐదు లక్షల వరకు మనం ఆర్డర్ చేసినాయి మీరు చూసిన ఆ రోజు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు హెల్త్ సెక్రటరీ గారు హెల్త్ డైరెక్టర్ గారు అందరు ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నా సీఎం గారి దగ్గర నీకు ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఇమ్మీడియట్గా మీకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేయడానికి కానివ్వండి లేకపోతే ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కానివ్వండి మీరు పది అవసరం ఉంటే వంద తీసుకోండి అని చెప్పి అంటే మీకు ఏంటంటే అన్ని మనం అడ్వాన్స్గా పెట్టుకోవాలనేటువంటి కొన్ని వచ్చినాయి కొన్ని ఇంకా రావాలి కాబట్టి ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా దయచేసి జూనియర్ డాక్టర్లు ఎవరైతే మాట్లాడే వాళ్ళ నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పేది నా సలహా ఒకటే మీకు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే డెఫినెట్గా మీ సూపర్డెంట్ కానీ మీ డైరెక్టర్ కానీ సేమ్ టైం మీ మంత్రి గారు అందుబాటులో ఉంటారు వారితో మీరు మాట్లాడండి మీరు అనవసరంగా లేనిపోని సమస్యలు సృష్టిస్తే అది మీకే నష్టం జరుగుతుంది నేను ఏమంటే ఇక పని పాట ఉన్నోడికి మాట్లాడతాం ఇప్పుడు నీకు నాకు పని ఉన్నది మనం మాట్లాడగలుగుతాం ఇక ఆ పని పాట లేని దద్దమ్మల గురించి ఏం మాట్లాడగలుగుతాం విరాళాలు ఏమి వచ్చినాయి ఏం చేసారు అంటే ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఇన్ని కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నారు అక్కడ ఏమేమి అందుబాటులోకి వచ్చినాయి ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు మీకు తెలుసు ఢిల్లీ మన దగ్గర ఒక వెయ్యి ఎనభై మంది బహిరు వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో వాళ్ళ ట్రేట్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళందరూ నలభై ఎనిమిది గంటల లోపల మీరు ట్రేట్ చేయాలని ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ పనిచేసింది ప్రజాప్రతినిధులు పనిచేసారు జిల్లా కలెక్టర్లు పనిచేసారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు పనిచేసారు అందరు కలిసి వాళ్ళని పట్టుకురావడం జరిగింది వాళ్ళు ఈరోజు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది కొంతమంది ఏమో పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు క్వారంటైన్లు ఉన్నారు కాబట్టి ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి రాష్ట్ర ప్రజలు కాదు దేశ ప్రజలందరూ ముఖ్యమంత్రి గారిని అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే ఇక నీకు డొనేషన్ వచ్చింది ఏడబోయింది ఈ మాట్లాడే మాటలా ఈ దద్దమ్మలు కాకపోతే ఏమనాలి ఇంకా వీళ్ళనంట పిలిచి మేము మాట్లాడాలంట
ఈ బాధ్యత ఉన్నోళ్ళేనా అండి ఇల్లంతా బాధ్యత ఉన్నంత ఎవడైనా మాట్లాడతాడు కానీ బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడాం ఈ సందర్భంలో వాళ్ళు ఇంకా చెప్పాలి ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు బాగా పనిచేస్తున్నారు మా సహకారం ఏమైనా కావాలంటే మేము కూడా ఇస్తాం మీకు చేదోడు వాదోడు ఉంటామని చెప్పాలి బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడమే కదా ఇన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి మీరు మీడియా కూడా చూస్తున్నారు డెఫినెట్గా ఈ ప్రభుత్వం అందరికంటే ముందుంది దేశంలో అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వం చాలా బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పి ఇక వీళ్ళకి మాత్రం పని వాళ్ళకి ఎన్ని చెప్పినా కానీ ఇన్నిసార్లు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా ఇంకా బుద్ధి రాదు ఇంకా ఈ సుఖమైన సోయికూర కట్టలు అంటే మేము పిలిచి మాట్లాడాలంట ఎవడైనా సిగ్గునోడు వెళ్తూ మాట్లాడతారా కాబట్టి బాధ్యత ఉండేది నేర్చుకోండి ఇప్పటికైనా ఈ టైంలో కామెంట్ చేస్తే భూమరంగ్ అవుతుంది అది మీకే రివర్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు సందర్భాన్ని బట్టి నువ్వు కామెంట్ చేస్తే ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇటువంటి టైంలో మాట్లాడితే ఎవడు రిసీవ్ చేసుకోడు కాబట్టి దయచేసి అది పరిగణలోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు అంటే మాకు గౌరవం లేదా రాజకీయ పార్టీలు అంటే గౌరవం లేదు డెఫినెట్ గౌరవం ఉంది కానీ మీరు బాధ్యతగా మాట్లాడితే ఆ రెస్పెక్ట్ మేము చేస్తాం మీరే బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడి మీ విలువని మీరే దిగజార్చుకుంటే ఇక బయట కూడా ఏం చేయలేడు కదా 